చక్కగా శుభప్రదంగా ఆ రాముల వారిని తలుచుకుంటూ మొదలు పెట్టేద్దాం శ్రీరామ రామ రామే తీరమే రామే మనోరమే శ్రీరామ నామ తత్తుల్యం రామనామ వరాని దానికి విజిల్ లేకూడదేమో మేము మాస్ గా కూల్చేటప్పుడు మాస్ పాటలు పాడతాం క్లాస్ గా కూల్చేటప్పుడు మీలా అది పద్యాలు కర్ణాటక క్లాసిక్ బా మీకు తెలుసా ఆస్కర్ అవార్డ్ వచ్చింది కూడా మాస్ పాటకే అవును ఊర మాస్ పాటకే ఆ కరెక్ట్ సో ఇది సప్తగిరి గారు వచ్చారు అలాగే అతుల్య రవి గారు వచ్చారు నా కెమెరా ఏది అండ్ అలాగే మన డైరెక్టర్ రమేష్ గారు రెడీగా ఉన్నారు అండ్ మన బ్లాక్ బస్టర్ లు కొడుతున్న హీరో కిరణ్ నాగవరం వచ్చాడు కిరణ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో అంటే రెండు సంవత్సరాల్లో మీరు ఆరు సినిమాలు చేశారు వాటిలో నాలుగు హిట్లు కొట్టడం అనేది ఆన్ అన్ యావరేజ్ నాకు మ్యాథ్స్ పెద్దగా రాకపోయినా సరే చాలా పెద్ద కౌంట్ అది కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే దాంట్లో మెయిన్ గా మీ హార్డ్ వర్క్ అండ్ మీ టీం వర్క్ ఇవి రెండు కూడా కలిసి ఆ సినిమాల్ని అంత హిట్ చేశాయి రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీటర్ ఇవ్వబోతున్నాం అంతే కిరణ్ ఇది ఏం మీటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీటరా వాటర్ మీటరా లేకపోతే వాటర్ మీటరా పెట్రోల్ పెట్రోల్ మీటరా ఏం మీటర్ ఇది మాస్ మీటర్ మాస్ మీటర్ అంటే ఆల్రెడీ మేము చూసాము పోలీసు కానీ కొంచెం తేడాగా ఉన్నారు ఏమిటో ఈ సినిమాలో తేడా తేడాగా ఉంటాను బిగినింగ్ నుంచి ఈ మనిషి అంత తేడాను అదేంటండి ఆయన చూస్తే నేను చాలా అలా అనుకున్నాను నేను ఎట్లా చూడాలి ఆయన ఏదైతే చాస్టల్ అన్ని ఉంటాయి కదా బిహేవియర్ అంత సినిమాలో నేను కూడా అసలు అల్లర అల్లరగా ఉంటాను బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ నాకు దొరికిన హీరో అనుకుని ఆయనతో చేశాడు ఏ మాత్రం టాప్ హీరో తగ్గకుండా కమర్షియల్ వాల్యూస్ అన్ని మా కిరణ్ లో చూపించాడు కానీ ఎవరైనా సరే ఇలా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూనే కదా టాప్ హీరో అయ్యేది సో అందుకని మీరు ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అందరి బెస్ట్ విషస్ ఉన్నాయి సో డెఫినెట్లీ ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది అందులో డౌట్ లేదు సో మీరు ఈయన సెలెక్ట్ చేయలేదంట అతుల్య వైపు అంటే తమిళనాడు వైపు వెళ్ళి అండ్ మీరు ఆడిషన్స్ చేసారా చాలా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అతుల్యానే చేసేయాలి క్యారెక్టర్ కానీ అనుకున్నారా యు నో దిస్ యు నో ద స్టోరీ చెప్పండి జస్ట్ చెప్పండి అసలు ఫస్ట్ ఆడిషన్స్ ఈ అమ్మాయి కన్నా ముందు ఎక్కువ మందిని తీసుకున్నారా లేదండి ఈ అమ్మాయిని చూసాను చూసి నచ్చింది ఈ అమ్మాయి ప్రీవియస్ సినిమాస్ కట్టుకుని చూసాను ఓకే బాగుంది క్యారెక్టర్ బాగుంది అనిపించింది అప్రోచ్ అయ్యాను కథ కన్నా నచ్చింది అమ్మాయికి అంతే సింగిల్ సిట్ ఓకే డైలాగ్ ఏం చెప్పించలేదు ఆడిషన్ ఏం జరగలేదు మనం చేద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఆడిషన్ జరుగుతున్నాయి డైరెక్ట్ చేయనటువంటి పని నేను ఇప్పుడు చేయబోతూ ఉన్నాను మీరు ఆడిషన్ వచ్చారు ఇప్పుడు అమ్మ నిన్ను హీరో మొదటిసారి చూసారు మొత్తం <laughs> 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 అబ్బో అయితే కిరణ్ మీరు ఇమిటేట్ చేస్తారంట కదా డైరెక్టర్ గారు ఆయన సెట్ లో ఎలా ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు సేమ్ థింగ్ జస్ట్ మీరు ఆ అమ్మాయికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే అమ్మాయి ఆడిషన్ జరిగింది నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డా ఎవరికి తెలియదు అది ఈయన కూడా తెలియకపోవచ్చు బహుశా చాలా ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి కిరణ్ అబ్బవరం డైరెక్టర్ ఇది తమ్మేల్ రాసుకో వెరీ ఎమోషనల్ సీన్ కొంచెం పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను అప్పటికే ఆ రోజు మొత్తం ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా ఏడుస్తున్నాను అంటే కైండ్ ఆఫ్ అది షూట్ టూ కాల్ షీట్స్ కదా కంటిన్యూస్ గా షూట్ అది బాధపడుతున్నా 
నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నిల్చున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు సెట్ అంతా బిజీ బిజీగా ఉంది భయ చాలా ఎమోషనల్ ఇదిగో లోతుగా ఏడవాలి నాకు కన్నీళ్ళు మాత్రం ఐదారు చుక్కలు ఏ పక్క ఏ పక్క పడాలి బ్రహ్మ ఎన్నిసార్లు బ్రహ్మ వాడికి పప్పులు చెప్పి ఎంతసేపు ఏం తీసుకొస్తాడో వాడు తీసుకురాడా భయ్య అది ఏడ్చేటప్పుడు ఇంకొంచెం కన్నీళ్ళు ఎడదాకా ఎడపడి వాడు పెట్టడు వాడు ట్రాలీ పెట్టడు వాడు వాడు ట్రాలీ పెట్టడు వాడు రాడు మేము ఎంతసేపు ఇన్ని కూర్చోవాలా ఇది అవ్వదు భయ్య ఏదో చెప్తున్నాం చుక్కలు కన్నీళ్ళు ఎట్టు కిందికి పడాలి భయ్య కిందికి పడి ఇలా పడి బాధపడినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ నీ ఫేస్ బ్రహ్మ వాడు వస్తాడా రాడా బ్రహ్మ పప్పు లేకపోతే దోశ తమ్ముడు బ్రహ్మ ఏదో ఒకటి తింటాడు ఎంతసేపు బ్రహ్మ నాకు అర్థం కాక మధ్యలో పాయింట్ చేసేలా ఒక్కొక్క నుంచి ఐదు చుక్కలే పడాలి మళ్ళీ ఆరు పడితే కష్టం మీరు నా సిచ్యువేషన్ చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఎమోషనల్ సీన్ చెప్తున్నాడు చెప్పే ప్రాసెస్ లో నేను వింటూ ఉంటే ఇన్ని వేరియేషన్లు పక్కన ఆఖరికి ఇంకా ఇంకా ఫేస్ మీద మొత్తం అంతా ఏడుస్తూ ఉంటావు ఏడు పైపోయేంత వరకు సరే ఇది అవ్వదులే కానీ వాళ్ళు నాకేం తెచ్చేలా లేరు తర్వాత చూద్దాం లేదు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఫైనలీ మీ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే కళ్ళల్లో నుంచి రావాల్సిన చుక్కలా లేకపోతే కరీ పఫులా ఆ బ్రహ్మ వస్తాడు నా కళ్ళల్లో నుంచి అసలు ఏం జరుగుతుంది జ్యూసులు వస్తాయా నా కళ్ళల్లో నుంచి అయితేగా పట్టు పట్టి ఇది ఏదైతే దీన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అంటారండి అయ్యో అసలు ఏది పిల్లలు రమేష్ అన్న నాకు ఇదే కావాలి అంటే అది కావాలంతే పరపాటున నీకు ఆ టైంలో నీకు ఇది కాదు ఇలా బాగుంటుంది అన్న అవునా కానీ ఇదే జయహత అదే మళ్ళీ ఇలా వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తుంది అనమాట అది ఐదు చుక్కలు వచ్చాయా అండి ఏం చెప్తే చేసారండి ఐదు అంటే ఐదు ఇందులోనే ఇప్పుడు మన హీరోయిన్ చేయబోతున్నారు కానీ మీ అబ్జర్వేషన్ సూపర్ భలే ఉంది ఇది నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంట్లో కూడా లేడీస్ ఒక పక్కనేమో చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఒక స్తోత్రం చదువుతూ ఉంటారు శ్రీరామ రామ రామ ఏమే టీ పెట్టాను చూడు ఒకసారి రమే రామే మరి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి సరిగ్గా బాత్రూమ్ కడిగేసి రామనోజత్తుల్యం రామనామ్ ఇదే నడుస్తూ ఉంటుంది తెలుసా ఒక పక్కన తిడుతూ ఉంటారు ఇంకో పక్కన రామ 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 అంటుంటారు దీనివల్ల పుణ్యం వస్తుందో రాదో నాకు అర్థం కావట్లేదు దేవుడు నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను చాలా ఏమొచ్చినా మా మీటర్ అయితే హిట్ వస్తుంది అంతే మీ మీటర్ అయితే హిట్ ఓకే సో ఇప్పుడు యువర్ ఆడిషనింగ్ ఆడిషన్ జరుగుతుంది రెడీ సిచువేషన్ ఏంటంటే మీరు సరే సినిమాలోని సిచువేషన్ కాదు నేను బయట సిచువేషన్ చెప్తున్నాను మీరు హీరోని చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమిస్తున్నారు ఈ రోజు ఎలాగైనా సరే మీరు చెప్పేయాలనుకుంటున్నారు మీ ప్రేమ గురించి అది సిచువేషన్ మీకు సడన్ గా లేదు చేసుకోవాలంటే కథలో ఉండదాన్ని చేసుకోవాలంటే హీరో ఉండొద్దు కథలో ఏంటంటే మీరు చూడి చూడి చూస్తూ ఉండండి ఓకే రెడీ చెప్తాను పిచ్చి పిచ్చి మీరు మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు రెడీ చేశాను అయ్యో నాకు తెలుగు రెడీ మూడ్ మూడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నావు తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నావు మూడ్ రెడీ ఓకే యాక్షన్ కిరణ్ నువ్వు అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నేను పిచ్చి పిచ్చి నిన్ను ప్రేమిస్తాను ప్రేమిస్తా నీకు అర్థమవుతుందా ప్లీజ్ అక్సెప్ట్ చేయండి కొంచెం కొంచెం నువ్వంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ప్లీజ్ నా ప్రేమ్ అక్సెప్ట్ చేయండి కిరణ్ 
क्यार्टर का महेश कृष्ण मनोहर अंपैक्ट अंक्रम అవును రవితేజ గారి సినిమా మీ సినిమా ఒకటే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది కదా మీకు టెన్షన్ ఏం లేదా ఉండండి చాలా ఉంది మా ఫీల్ అవుతుంది ఇంకా ఏదో ఉండండి మీకు జనరల్ గా టెన్షన్ ఉంది లేండి ఈ సినిమా రిలీజ్ ఉన్నా లేకపోయినా మీకు టెన్షన్ ఉండేలాగా ఉంది కానీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అంటే ఏం లేదు కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే బేసిక్ గా నేను చెర్రి గారు ప్రొడ్యూసర్స్ అందరం కూర్చొని రవి గారు నవీన్ అంటే డిస్కషన్ ఏం వచ్చింది అంటే ఆ ప్రాపర్ గా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత డేట్ పడింది ఏప్రిల్ సెవెంత్ అనేది గుడ్ ఫ్రైడే సెకండ్ సాటర్డే సండే హాలిడే సీజన్ అందులో మీటర్ ఏంటంటే ఎంటర్టైనింగ్ ఫిలిం అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నీ బుర్రకు పెద్ద పని పెట్టకుండా హ్యాపీగా థియేటర్లో గోల గోల్ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం అప్పటికే పరీక్షలన్నీ చదివేసి టెన్షన్స్లో అది ఇది ఉండాలి ఉంటారు కదా థియేటర్కి వచ్చి ఎంటర్టైన్ చేసే ఫిలిం ఇది రవితేజ గారి ఫిలిం ఉంది రవితేజ గారి ఫిలిం ఇది రెండు చూస్తారు ఆ స్లాట్ ఉంది కంటిన్యూస్ హాలిడే సీజన్ కదా చూస్తారు అన్న దాంతో రిలీజ్ అవుతుందండి ఓకే ఈ సప్తగిరి గారి కంటెంట్ ఆఫ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఏంటి అనేది ఆల్్రెడీ టీజర్ లో నేను చూసేసా సో ఈనే వెళ్ళి ఫస్ట్ బిల్డ్ అప్ ఇచ్చాడు కదా అని యు ఆర్ ది అసిస్టెంట్ అసలు ప్రపంచం లో ఎవరైనా ఎస్ఐ కి పిఏ ఉంటారు అక్క నేను ఎస్ఐ కు పిఏ అవు నేను అదే అనుకున్నాను ఇది ఎలా ఎక్కడ ఫార్ములా ఇది ఎస్ఐ లకు పిఏ లేనుకున్నారు అని అందుకే మేటర్ అన్నారు దెన్ని ఈ ఇతను ఎస్ఐ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళే ముందు ఎవరు వస్తున్నారు నేను ఇల్లోకి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి అందర్ని అలర్ట్ చేసి వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు నేనే ఎస్ఐ అని కానీ కాదు నేనే ఎస్ఐ కాదు ఎస్ఐ ఇప్పుడు వస్తున్నట్టు వాడు మనోడు అది ఆ రకమైనటువంటి రత్స రంబలు కాదు ఎస్ఐఏ కొంచెం తిక్కగా ఉంటే పిఏ ఎలా ఉంటాడు తిక్ అంటే ఎంత ఉండేదండి ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లో సెట్ చేశారు మార్నింగ్ అప్పటి వరకు నేను ఇంకా ఎవరిని కలవలేదు మొత్తం ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ అంటే ఫస్ట్ డే అంటే అందరు ఆర్టిస్టులతో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ పెడితే ఆ రోజు ఎవరెవరు ఉన్నారంటే సప్తగిరి మామ పోసాని కృష్ణమురళి గారు గిరి అన్న అండ్ ఆకు తింటావా మాణిక్ గారు వీళ్ళు ఒక పది మంది బ్యాచ్ ఉన్నారు అక్కడ వీళ్ళ గోల ఎంత ఉంటది వీళ్ళ గోల మధ్య నేను తట్టుకోవాలంటే అసలు ఏమన్నా వీళ్ళ అరుపుల మధ్య గోల మధ్య మొత్తం మీకు సినిమా కూడా రేపు ఏంటంటే అంత ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటది నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఎంటర్ అవ్వగానే పోలీస్ స్టేషన్ లకి వీళ్ళందరూ వాయిసుల మధ్య నా ఎనర్జీ మ్యాచ్ చేయాలంటే అసలు నా వల్ల ఏది కాదు జూనియర్ హీరో కదా ఆల్రెడీ పది 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 సంవత్సరాలు అయిపోయింది బాగా ర్యాగింగ్ చేసాం అసలు ఏమాత్రం తగ్గలా వాయిస్ పెంచాడు మీటర్ మ్యాటర్ సెట్ చేసుకున్నాడు ఈ రోజు తీసుకొచ్చాడు అదే తను బేసికలీ ఏంటంటే ఈ టూ ఇయర్స్ ట్రావెల్ లో కూడా ఎవరు ఏమంటున్నా ఏం చెప్తున్నా ఏం మాట్లాడుతున్నా అవన్నీ పెద్దగా తను నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఏం బుర్రకు తీసుకోవట్లేదు కమింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి కరెక్ట్ స్క్రిప్